హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బ్లాగర్ విజయ్ మన లాస్ట్ వీడియోలో సీరియల్స్ ద్వారా విడ్త్ అండ్ హైట్ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలో మనం తెలుసుకున్నాము ఈ వీడియోలో మనం సీఎస్ఎస్లోని అత్యంత ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి సీఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్ గురించి తెలుసుకున్నాం అసలు బాక్స్ మోడల్ అంటే ఏంటి తర్వాత బాక్స్ మోడల్ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి బాక్స్ మోడల్ ఏమేమి ఉంటాయి అనే వాటి గురించి మనం తెలుసుకున్నాము ఇదివరకు మీరు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి దీని ద్వారా మేము చేసేటువంటి వీడియోకి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా వస్తాయి ఇప్పుడు సీసెస్ బాక్స్ మోడల్ సీసెస్ బాక్స్ మోడల్ గురించి చెప్పుకునే ముందు మనం కొన్ని విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలి సో కంటెంట్ సో తర్వాత వచ్చేసి ప్యాడింగ్ తర్వాత బార్డర్ తర్వాత మార్జిన్ సో ఇది ఏంటి సో ఇది ఎలా యూజ్ అవుతాయి అనే దాని గురించి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇమేజ్ మీకు చూపిస్తాను సో ఈ ఇమేజ్ కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు సో నాలుగు రకాల బాక్సులు అనేది మీకు కనిపిస్తున్నాయి సో దీన్ని బాక్స్ మోడల్ అంటారు సో ఈ కాన్సెప్ట్ కనుక మీకు అర్థమైతే మీకు వెబ్ డిజైనింగ్లో సిఎస్ఎస్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు కనుక అర్థమైతే మీకు వెబ్ లేవర్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా మీరు పెట్టుకున్న మెజర్మెంట్ ప్రకారం యాజ్ ఈజీగా వస్తాయి సో ఇక్కడ కనుక మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఒరిజినల్ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని కంటెంట్ ఏరియా అంటారు సో మీరు రాసేటువంటి కంటెంట్ ఏదైనా కావచ్చు ఐ మీన్ ఇమేజెస్ కానీ లేకపోతే టెక్స్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఇది కానీ సో ఏదైనా కూడా మీకు ఈ కంటెంట్ అనేది దీనిలో ఉంది కదా సో దీన్ని సో దీని తర్వాత మనకి ఒక వైట్ స్పేసింగ్ అనేది ప్యాడింగ్ అనేది మనం ఇచ్చినట్లయితే వైట్ స్పేసింగ్ అనేది మనకి అప్లై అవుతుంది సో దీనిపైన మనకి బార్డర్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ బార్డర్ కూడా మనకి ఏంటంటే సో ఒక బాక్స్ లాగా మనకి డివైడ్ చేస్తుంది మేడం దీని తర్వాత మళ్ళీ పైన ఇంకొంత మార్జిన్ ఐ మీన్ వైట్ స్పేస్ అనేది మనకి వస్తుంది సో ఇది ఏంటంటే కంప్లీట్గా మనకి బ్రౌజర్ యొక్క లేఅవుట్ నుంచి మన యొక్క కంటెంట్ని వేర్ చేస్తుంది అనమాట సో దీన్ని మార్జిన్ అంటారు సో ఇవి మనకి ఒక వెబ్ లేఅవుట్ని మనం డిఫైన్ చేయడానికి ఇవి ఈ నాలుగు అనేది ఈ మూడు అనేవి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి సో వీటిని మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకున్నాము సో దీనికోసం నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఇక్కడ చేసి చూపిస్తాను సో యాజ్ యూజువల్ మనం ఒక ఫైల్ని తీసుకున్నాము సెవెన్స్ బాక్స్ మోడల్ డాట్ ఎస్ టీ ఎమ్ఎల్ ఆల్ ఫైల్స్ సేవ్ సో బాక్స్ మోడల్ సో ఇక్కడ నేను ఒక డివ్ అనేటువంటి ఒక ట్యాగ్ని నేను యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇది ఏంటి అంటే మనకి ఇలాగే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని మనం సే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని ఈ ఎలిమెంట్ లోపల మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాము సో అంటే గ్రూపింగ్ చేయడం అనుకోండి కొన్ని కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కొన్ని హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ అనేది కలిపి ఇంకొక హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్లో పెడుతున్నాం సో మొత్తాన్ని కూడా ఒక గ్రూప్ కింద చేస్తున్నాము సో దీనికోసం మనం డివ్ అనేటువంటి ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాము సో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు బాక్స్ మోడల్ ఓకే సో సేవ్ రిఫ్రెష్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం దీని లోపల సో నేను ఒక పారాగ్రాఫ్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను సో పేస్ట్ సో సేవ్ సో ఇప్పుడు ఏమైనా చూసినట్లయితే మీకు డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ ఏమీ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కనుక చూసినట్లయితే మనకి ఏమీ లేదు కానీ పైన మనకి కొంత డిఫాల్ట్ ప్యాడింగ్ అనేది మనకు అప్లై అవుతూ ఉంటుంది సో దీన్ని ఒకసారి మనం చూద్దాము సో నేను ఈ స్టైలింగ్ నేను రాస్తున్నాను సారీ స్టైల్ సో పి సో ప్యాడింగ్ సో టెన్ పిక్సల్స్ సో ఒకసారి చూడండి సేవ్ చేసి రిఫ్రెష్ చేయండి సో కొంత స్పేస్ అనేది ఫోర్ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్గా మనకి కిందకి తీసుకుందాం అనమాట సో ఒకేసారి నేను మొత్తాన్ని కూడా రాసి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్యాడింగ్ బార్డర్ ఫైవ్ పిక్సల్స్ సాలిడ్ కలర్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మార్జిన్ మార్జిన్ వన్ టెన్ పిక్సల్స్ సో సేవ్ సో ఇప్పుడు కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇది మొత్తాన్ని కూడా మనం కంటెంట్ ఏరియా కింద డిఫైన్ చేయొచ్చు సో మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం నేను దీని యొక్క దీని యొక్క ఇది చేస్తాను సో డివ్ దీన్ని డివ్గా మారుస్తాను సో 
ట్వంటీ దీని యొక్క దీనికి ఒక కొంత విడ్తిని నేను ఇస్తున్నాను విడ్త్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పిక్సల్స్ సో సేవ్ సేవ్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి సో ఇక్కడ మీకు ఒక బాక్స్ లాగా కనిపిస్తుంది సో ఈ బాక్స్లో ఏముంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కనుక చూసినట్లయితే మనకి ఇది కంటెంట్ ఏరియా సో ఈ కంటెంట్తో మనకి ఎలాంటి సంబంధం లేదు మనకి ఏదైతే డిస్ప్లే చేస్తాం దాన్ని మాత్రం మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది తర్వాత మనకి దీని ముందు కొంత స్పేస్ దీనిపైన కొంత స్పేస్ ఇక్కడ కొంత కొంత స్పేస్ అంటే లెఫ్ట్ రైట్ టాప్ బాటమ్ మనకి కొంత స్పేస్ అనేది ఎంటీ స్పేస్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది సో దీన్ని ప్యాడింగ్ అంటారు అనమాట సో ఇది వైట్ అంటే ఎంటీగా ఉంటుంది మనకి కానీ బట్ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది మనకి ఇది కనబడదు దీని తర్వాత మనకి ఇక్కడ దీని తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూడండి బ్లాక్ కలర్లో ఒక బార్డర్ కనిపిస్తుంది సో దీనికి నేను బార్డర్ ఇచ్చాను ఎలిమెంట్ ఇచ్చాను సో ఎలిమెంట్ ఇచ్చాను కాబట్టి నాకు అది సో బార్డర్ ఎలిమెంట్ ఇచ్చాను కాబట్టి నాకు అది ఇక్కడ కనబడుతుంది అనమాట సో రెడ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇది దీని యొక్క విడత ఎంత ఇచ్చాను నేను ఫైవ్ పిక్సల్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి సో ఫోర్ సైడ్స్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ ఫోర్ ఫైవ్స్ వచ్చాయి దీని తర్వాత నాకు ఇక్కడ దీని బయట ఏదైతే వైట్ స్పేస్ ఉందో దీన్ని మార్జిన్ అంటారు అనమాట సో నేను ఇచ్చినటువంటి మార్జిన్ డిఫాల్ట్ మార్జిన్ సో ఇక్కడ నేను ఇంకొక పని చేస్తాను సో బాడీ కూడా నేను బాడీ సో బాడీకి నేను స్టైలింగ్ రాస్తాను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సో కలర్ సో గ్రే కలర్ ఇచ్చాను అండ్ అప్లై అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి సో ఇప్పుడు కనుక ఇప్పుడు మనం సో ప్యాడింగ్ జీరో పిక్సల్స్ మార్జిన్ జీరో పిక్సల్స్ సో నేను ఇప్పుడు సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఈ యొక్క బాక్స్ యొక్క విడ్త్ ఐ మీన్ సైజ్ అనేది అడ్జస్ట్ అవుతుంది చూడండి స్పేసింగ్ సో చూసారు కొంచెం పక్కకి జరిగింది అంటే మనకి డిఫాల్ట్గా కొంత ప్యాడింగ్ కొంత మార్జిన్ అనేవి బ్రౌజర్లో మనకి డిఫాల్ట్గా అప్లై అవుతాయి అన్నమాట సో వాటిని కూడా మనం కలుపుకొని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈ ప్రకారంగా మనం ఇది బాక్స్ మోడల్ నాకు తెలిసి మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో దీనికోసం నేను ఒక చిన్న క్యాల్కులేషన్ చెప్తాను సో ఇక్కడ మనకి త్రీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పిక్సల్స్ విడ్త్ ఇది యొక్క డివ్ యొక్క విడ్త్ ఉంది అని అనుకుందాం సో దీని యొక్క విడ్త్ సో నేను దీనికోసం ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ సో మీకు ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ కనుక ఓపెన్ అయితే చూడండి ఇక్కడ మీకు ఒక బాక్స్ కనబడుతుంది సో దీని మీద క్లిక్ చేసి బాక్స్ మీద క్లిక్ చేయండి యా సో ఇప్పుడు కనుక చూసినట్లయితే త్రీ ట్వంటీ పిక్సల్స్ కంటెంట్ ఉంది సో త్రీ ట్వంటీ పిక్సల్స్ యొక్క విడ్త్లో కంటెంట్ ఉంది దెన్ ఇక్కడ రైట్ లెఫ్ట్లో మీకు ఇచ్చినటువంటి ప్యాడింగ్ వల్ల దీని యొక్క విడ్త్ పెరిగింది త్రీ ఫార్టీ అయింది ఫార్టీ ప్లస్ ఈ యొక్క ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఈ యొక్క టెన్ సో మొత్తం ఎంత అవుతుంది సో త్రీ ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ సిక్స్టీ అవుతుంది అనమాట త్రీ సిక్స్టీ సారీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ సెవెంటీ అవుతుంది సో దీని యొక్క విడ్త్ ఎంత అంటే త్రీ సెవెంటీ అదేవిధంగా హైట్ కనుక మనం చూసినట్లయితే సో హైట్ అనేది కంటెంట్ మనం ఫిక్స్ చేయలేదు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టూ సిక్స్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టెన్ టెన్ టూ ఎయిటీ సిక్స్ తర్వాత ఒక టెన్ టూ నైంటీ సిక్స్ తర్వాత మళ్ళీ ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ అనమాట దీని యొక్క హైట్ సో ఓవరాల్గా మనం దీని యొక్క హైట్ చూసుకున్నట్లే చూడండి టూ నైంటీ సిక్స్ అని ఉంది ఈ టూ నైంటీ సిక్స్ కూడా ఎక్కడికి ఉంది సో మార్జిన్ కలపకుండా ఉంది సో మార్జిన్ కూడా కలుపుకుంటే ఇంకా మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది సో నేను చెప్పినట్లు చూసారు ఇక్కడ మనకి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ అని చెప్పి మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం బాక్స్ యొక్క కౌంటింగ్ని మనం చూస్తాము సో దీన్ని బాక్స్ మోడల్ అంటారు సో సీఎస్ఎస్ రాయటంలో మనకి ఈ ఇది అనేది ఐ మీన్ ఈ బాక్స్ మోడల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మనం ప్యాడింగ్ గురించి మార్జిన్ గురించి అలాగే బార్డర్ గురించి ఇంకా ఎక్కువ డీటెయిల్స్ మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ